，你不是要替本王换药吗？那是另外的价钱。哦。哎呀，别乱动。如何？我之前诊断出来的毒，怎么消失了呢？都已经解了，不必在意。不可能，那毒已经深入骨髓，哪能说解就解啊？看来叶大医师。也有犯难的时候，不行，我要再给你做一个全身检查。呃呃呃、不用了，我突然想起来，家里还有钥匙要处理。你这个毒比较特殊，再让我研究研究呗。呃、七日之后自会再见。啊，还害羞了？这个叶岩真是长本事了，难道以后他要骑到我头上不成？生气归生气，这东西真的经不起你这么的摔呀。这整个将军府不都是叶岩的吗？我恨不得把这些全都砸了！哎，你别急呀、啊，你爹会想办法把一切都夺回来的。姐姐又是在为了欲望的事情生气，和你有什么关系？你好好的去巴结你的郡主就好了。这可是皇上的赐婚，不单是有信物就可以的，更何况誉王又没说非姐姐不娶，于情于理，姐姐嫁给誉王，怕是没有可能了。你凭什么教训我？谁说我没有可能了？大不了一起嫁过去就是了。一起，绝无可能。我嫁不了，谁都别想好。哎哎哎！你姐姐就这个脾气，从小任性惯了。母亲知道你是懂事儿又大度的，不打紧的母亲。哎，对了，你不是要帮郡主布置赏灯宴吗？在场的可都是皇亲国戚呀、啊，你可得好好表现。给自己选一个好良婿啊！我只是与郡主、皇子们同窗而已，可不敢痴心妄想。今日赏灯宫宴，皇恩浩荡，还记得我们将军府的孤儿寡母？我觉得去了未必是什么好事，总觉得有古怪。哟，堂堂誉王，怎么今儿个做起了马夫？将军府与本王早有联姻，若不与我同去，恐怕遭人口舌。誉王一表人才，知书达理，乃是我妍儿的良配呀、啊。娘，我又没说要嫁给他。本王先回马车。还有，今日宫宴怕是不太平，你要小心